আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণী বা পিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য 12 অধ্যায় অর্থাৎ সময়ের একটি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনায় থাকতে চাই আমি সেই ক্ষেত্রে আমি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস বলার কারণে কারণে একটি এখানে যে অধিবর্ষ বা লিপিয়ার কি তোমাদের মেন বইয়ে দেখবে যে বিভিন্ন ভাবে তোমাদের সংজ্ঞা দেওয়া আছে তবে বলবো বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে বইটি আছে এই বইয়ের যে সংজ্ঞাটি দেয়া আছে এই সংজ্ঞাটি তোমরা লেখার চেষ্টা করবে আমরা অনেকে অনেক ভাবে অধিবর্ষের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি কিন্তু আমি বলবো মেন বইটা যেটি আছে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত এই বইয়ের তোমরা সংজ্ঞাটি দেওয়ার চেষ্টা করবে দেখো খেয়াল করো আমি মেন বই থেকে অধিবর্ষ কি বা লিপি আর কি এটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এটিকে আমি একটু এক্সপ্লেন করব কেন আমরা অধিবর্ষ বলবো বা কোন কোন সালগুলো অ্যাকচুয়ালি পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যে অধিবর্ষ হবে বা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন বা যোগ্যতা ভিত্তিক যে প্রশ্ন থাকে দশ নম্বর প্রশ্নে এখানে চার মার্কস এর আনসার তোমাদের দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো তো অধিবর্ষ কি এটি বলা আছে অধিবর্ষ হলো এমন একটি বছর যে বছরে ক্যালেন্ডার বছরের সাথে ঋতু বছরের সমন্বয় স্থাপনের জন্য একদিন বেশি থাকে এখন ক্যালেন্ডার বছর কি বা ঋতু বছর কি এটি নিয়ে তোমাদের মাঝে অনেকেরই দ্বিধা দ্বন্দ্বে তোমরা থাকো যে অ্যাকচুয়ালি ক্যালেন্ডার বছর কি বা ঋতু বছর কি আমরা জানি যে ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমরা যে বারোটি মাস পাই এর মধ্যে কিছু মাস আছে একত্রিশ দিনে একটি মাস হয় আবার কিছু মাস আছে তিরিশ দিনে হয় এবং নর্মালি আমরা দেখি কিছু ফেব্রুয়ারি মাস আছে আঠাশ দিনে হয় বাট কিছু কিছু সাল অর্থাৎ আমরা যদি বলি বা এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাদের বলি দুই সালে আমি ক্লাসটা আপলোড দিয়েছি এই দুই সালটি কিন্তু অধিবর্ষ কেন দুই সাল অধিবর্ষ তোমরা অনেকেই হয়তো বলতে পারো যে স্যার দুই সালটি চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তোমাদের মেন বইয়ে কিন্তু লেখা আছে যে সালটি চার দ্বারা বিভাজ্য সেই সালটি অধিবর্ষ আমি কিন্তু লিখেছি দেখো তোমাদের মেন বইয়ে লেখা আছে চার দ্বারা বিভাজ্য বছরকে অধিবর্ষ বলা হয় আবার মেন বই কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও দেওয়া আছে তবে আমি অনুরোধ করব যে চার দ্বারা বিভাজ্য বছরকে অধিবর্ষ বলা হয় এটি কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের সংজ্ঞা না কারণ আমি কিন্তু দেখো লিখেছি যে সালটি পরবর্তীতে আবার লিখেছি চার ও চারশো উভয়ই দ্বারা বিভাজ্য সেই সালটি অধিবর্ষ বাট আমি বলেছি নিঃশেষে বিভাজ্য তোমাদের যদি দেখো যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভাজ্যতার সূত্র আছে নিঃশেষে বিভাজ্যর ক্ষেত্রে ভাজ্য নির্ণয় সূত্র বা নিঃশেষে বিভাজ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভাজ্য নির্ণয় সূত্র মুখস্থ করেছে বা জেনেছি বারো অধ্যায়ে কিন্তু লেখা আছে চার দ্বারা বিভাজ্য বছরকে অধিবর্ষ বলা হয় কিন্তু আমি বলবো যে চার দ্বারা বিভাজ্য বছর এমন হতে পারে যে এগারো একটি সাল হয়তো বললাম এটি চার দ্বারা বিভাজ্য চার দুগুণে আট আমরা দেখছি যে ভাগ শেষ কিন্তু আমাদের তিন থাকে এগারো কিন্তু চার দ্বারা বিভাজ্য বাট নিঃশেষে বিভাজ্য নয় আমি যখনই এগারোর পরিবর্তে বারো লিখব সালটি বারোকে যখনই আমি চার দ্বারা ভাগ করব তখনই দেখো তিন চারে বারো অর্থাৎ এই বারো সালটি আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য করব সুতরাং বারো সালটি চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বারো সালটি অধিবর্ষ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অধিবর্ষ সালটি কখন থেকে গণনা শুরু হয় খ্রিস্টাব্দ চার খ্রিস্টাব্দে আট বছর থেকে আমরা জানি যে অধিবর্ষ শুরু হয় এখানে আমি কিন্তু লিখেছি যে যে সালটি চার ও চারশো উভয় দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেই সালটি অধিবর্ষ এবং এটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী হওয়ার কারণে আমি কিছু সাল উল্লেখ করেছি যেমন আঠারোশো সাল উনিশশো সাল তেরোশো সাল এক হাজার সাল এই সালগুলো তোমরা যদি দেখো চার দ্বারা কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কিন্তু চারশো দ্বারা বিভাজ্য নয় তোমরা অনেকে আঠারোশো সালকে চার দ্বারা ভাগ করে হয়তো দেখবে এটি তুমি অধিবর্ষ বলে দিলে কারণ কিন্তু এটি কিন্তু সঠিক না অর্থাৎ আমাদের বিবেচনা করতে হবে বা তোমরা অলওয়েজ মনে রাখবে যে সালগুলোর 
एकोक और दशक की स्थानीय ओंको शून्नो ये वों वो इस हाल टी जो दी एट ए टाइम में चार और चाशु दरन निश्चित विवाद जो है ताले हाल टी उदी वर्षों जब वों दुहाजा हाल टी देखो चार दरा निश्चित विवाद जो आवार चाशु दराव निश्चित विवाद जो शुद्रां दुहाजा हाल बा बारूसों हाल टी क এই শালগুলো এখন তোমাদের বলবো কেন অধিবর্ষ এবং এখানে যে লেখা আছে অধিবর্ষ হলো এমন একটি বছর যে বছরের ক্যালেন্ডার বছরের সাথে ঋতু বছরের সমন্বয় স্থাপনের জন্য একদিন বেশি থাকে তাহলে কেন ঋতু অর্থাৎ আমরা জানি প্রতি 4 বছর পর পর আমরা ঋতু বছর পাই বা অধিবর্ষ পাই প্রতি 4 বছর পর পর কেন এটা পাই আমরা জানি शूर्ज के मा प्रकृत पक्षे आम्रा अनेके जानी बातुमादे जाना से जे शूर्ज के एक बार पूरी भ्रमण कोटे पृथ्वी तीन शो पौषोटी दिन पांच घंटा आठ सोलिश मिनट सात सोलिश सेकेंड लगे ताला आमितो मादे देखो बोलती जे शूर्ज के पूरी भ्रमण कोटे एक बार पूरी भ्रमण कोटे पृथ्वी लगे तीन शो पौषोटी तीन सौ पांच सौ टी दिन पास घंटा आठ चौलीस मिनट सात चौलीस सेकेंड तुमरा एक तो लोको करो जे शूर्जो के पूरी भ्रमण करते एक बार पृथ्वी शुमाला के तीन सौ पांच सौ टी दिन पास घंटा आठ चौलीस मिनट सात चौलीस सेकेंड এখন এই যে প্রতি বছর আমরা নরমালি জানি যে যে বছরটি চার দ্বারা বিভাজ্য না সেই বছরকে আমরা বলি লিপ ইয়ার বছর না অর্থাৎ 365 দিনে এক বছর বাট অ্যাকচুয়ালি হিসাবটা এইটাই প্রতি বছর কিন্তু সূর্যকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে কিন্তু তার সময় লাগে 365 দিন 5 ঘন্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ড সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 4 বছর পর আমরা দেখি তো কি হতে পারে তাহলে আমরা এই সময়টিকে আমরা 4 দ্বারা যদি গুণ করি যদি বা আমি একটু বলে নিতে চাই যে বর্তমানে যে বইটি আছে তোমাদের ভোট কর্তৃক নির্ধারিত এই বইটিতে দেখবে যে কোন গুণের ম্যাথ নেই বা যোগের ম্যাথ নেই শুধু ভাগের ম্যাথ আছে বা এখানে আমরা যদি গুণের ম্যাথগুলো করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে যে शात चौलीस सेकेंड के चार दरार जो दे अपना गुन करे चार शात देखो आमरा राफे एक तो देखे दी चार शात आठ शेर आठ हाथ तक के दो चार चार सोलह दो एक आठ हो आमरा एक सौ आठ शी सेकेंड पाची ये एक सौ आठ शी सेकेंड के जो दे अपना शार्ट दरार भाग करे और तब शार्ट सेकेंड एक मिनट और तब सेकेंड के प এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 8 সেকেন্ড আমাদের অবশিষ্ট থাকছে আর এটি আমরা কিন্তু 3 মিনিট পেয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে পাচ্ছি দেখো 8 সেকেন্ড আর আমরা পরিপূর্ণ একটা সময় 3 মিনিট পেলাম আবার আমরা এখন 48 কে আমরা যদি 4 দ্বারা গুণ করি দেখো 4 8 32 এ 2 হাতে থাকে 3 4 4 जोर को लोगों ने शाय ये बंग हम रा पूरी पूरी नो तीन मिनट पेसलाम ये तीन मिनट हम रा एकुन देखो जोर कर बोता ले जोर को ले देखो पास शाय एक्शन पचानो बॉय मिनट हम रा पेज आते हैं ओके ताल हम रा पेज आते हैं देखो एक्शन पचानो बॉय मिनट ये एक्शन पचानो बॉय मिनट के आवार जो दे हम रा शायद दरा भाग मिनट अमरा बियोग कुल देखो पुनोरो मिनट पाँची आ रही थी होए जाती है किंतु देखो तीन घंटा ओके ताले एक है ना आज से देखो अमरा इटी बोलते हैं बो पुनोरो मिनट आ एक है ना देखो अमरा पाँची किंतु तीन घंटा एको ना अमरा चार पासे बीस ख्याल करो अमरा ए तीन सौ पौष्टि दिन पहुँचो जो देखो फिक्स देखिए हमें कैलकुलेशन टा देखा बो कारण तीन सौ पौष्टि दिन एस यूज़ल 
বা প্রকৃত পক্ষে লিপি আর অর্থাৎ অধিবর্ষ ছাড়া কিন্তু প্রতিটা বছরই তিনশো দিন হয় তাছাড়া তিনশো দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড প্রতি বছরে আমাদের থাকে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বলি যখনই চার বছর চলে আসে তখনই কিন্তু সেটি তিনশো ছেষট্টি দিন হয়ে যায় কেন হয় সেটি কিন্তু আমি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা হাতে দেখো তিন ঘন্টা পাচ্ছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো চার পাশে বিশ চার আর পাঁচ যদি গুণ করি চার পাশে বিশ আমরা ঘন্টা পাচ্ছি আর এখানে আমরা পরিপূর্ণ তিন ঘন্টা পেলাম তাহলে তিন ঘন্টা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি তেইশ ঘন্টা ওকে তো তেইশ ঘন্টা আমরা এখানে পাচ্ছি দেখো তেইশ ঘন্টা এখানে পেয়ে গেলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবার যদি এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড এবার যখনই চার বছর আসছে প্রতি চার বছর পর আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখো তেইশ ঘন্টা পনেরো মিনিট আট সেকেন্ড তখন আমরা আরেকটি দিন নতুন ভাবে যদি বা বলতে পারো যে স্যার চব্বিশ ঘন্টা তো এখানে পরিপূর্ণ হয় নাই বাট তেইশ ঘন্টা পনেরো মিনিট আট সেকেন্ড মানে আমরা বলতে পারে আরেকটি দিন কিন্তু হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে আরেকটি দিন এই এই টোটালটাকে আমরা একটা দিন হিসাবে বিবেচনা করে এখানে আরেকটি দিন আমরা যোগ করে আমরা পেয়ে যাই দেখো তিনশো ছেষট্টি দিন যার কারণেই এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে অধিবর্ষ হলো এমন একটি বছর যে বছরে ক্যালেন্ডার বছরের সাথে ঋতু বছরের সমন্বয় স্থাপনের জন্য একদিন বেশি থাকে একদিন বেশি থাকে মানে প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর কিন্তু এই যে তেইশ ঘন্টা পনেরো মিনিট আট সেকেন্ড কিন্তু পরিপূর্ণভাবে চলে আসে যার কারণে এই তেইশ ঘন্টা পনেরো মিনিট আটচল্লিশ সেকেন্ডকে আমরা আরেকটি দিনে কনভার্ট করি তখন হয়ে যায় তিনশো ছেষট্টি দিন সুতরাং আমরা বলতে পারি এক অধিবর্ষ সমান তিনশো ছেষট্টি দিন আর যখনই তিনশো ছেষট্টি দিন হচ্ছে তখনই আমরা ইংরেজি ক্যালেন্ডারে একত্রিশে মাস এবং তিরিশে মাস এই মাসগুলো বাদে একটি মাস শুধু আটাশে আমাদের এক মাস হয় সেটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস এই ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে আমরা এক দিন যোগ করে আমরা বলে দিই উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি সুতরাং যে সালটি চার এবং চারশো উভয় দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বা যে সালটি একক বা দশম খ্রিস্টান অঙ্ক যদি এমনও হয় যেমন এখানে যদি আমি তোমাদের বলি যে বারোশো বারো সালটি যদি এটিকে আমি দেখাই যে চার দ্বারা ভাগ করলে দেখো তিন চারা বারো আমার এক যায় না ভাগ করলে এখানে শূন্য আসবে তাহলে বারো তিন চারা দেখো বারো তাহলে এই যে বারোশো বারো সালটি কিন্তু চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য যদি বা এখানে একক ও দশক স্থানীয় অঙ্কে আমাদের শূন্য নেই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে একটু এক্সপ্লেন করার জন্য অর্থাৎ এই ম্যাথগুলো আমি আর একটু তোমাদের প্রতিটা ম্যাথই আমি কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব এই অধিবর্ষ সংক্রান্ত ম্যাথগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই ম্যাথগুলো নিয়েই তোমরা অনেকেই অনেক প্রবলেমে থাকো যার কারণে আমরা বলবো যে সালটি চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য যেটি এখানে বই লেখা আছে চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বছরকে অধিবর্ষ বলা হয় তবে এটি বলা উচিত যে যে সালের একক ও দশক স্থানের অঙ্ক শূন্য কিন্তু প্রথমে যে দুইটা অঙ্ক থাকে যেমন এখানে আঠারো একক ও দশক স্থানের শূন্য বাদ দিয়ে এখানে আঠারো আঠারো কিন্তু যে সংখ্যা এটি চার দ্বারা বিভাজ্য না সুতরাং এটি কিন্তু আমাদের অধিবর্ষ না সুতরাং আমরা এভাবে বলতে পারি যে একক ও দশক স্থানের অঙ্ক শূন্য বাদে যে সালগুলো একক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য বাদে যে সালগুলো এমন হতে পারে শুধু একক স্থানে অঙ্ক শূন্য হতে পারে যেমন আমি যদি বলি উনিশশো সাল উনিশশো সালটি যদি তুমি চার দ্বারা ভাগ করে দেখো চার চার ষোলো বিয়োগ করলে তিন এখানে দুই চার আটে দেখো বত্রিশ আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এখানে শূন্য তাহলে আমাদের এই উনিশশো বিশ সালটি কিন্তু অধিবর্ষ কারণ এখানে একক স্থানে অঙ্ক শূন্য আছে বাট উনিশশো বিশ সালটি আমাদের চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সুতরাং এই সালটি অধিবর্ষ আবার বারোশো বারো সালটি চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সুতরাং বারোশো বারো সালটি অধিবর্ষ কিন্তু আমরা যখনই একক ও দশক স্থানে অঙ্ক শূন্য পাব তখন অ্যাট এ টাইমে কিন্তু এই সালটিকে বিবেচনা আনতে হবে যে এই সালটি চার ও চারশো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কি না যদি চার ও চারশো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা বলবো চার সালটি চার দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য হওয়ার কারণে অধিবর্ষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অলওয়েজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী ক্লাস নিয়ে আমি হাজির হবো এই শুভকামনায় ইতি টানলাম এই ক্লাসের আল্লাহ হাফেজ